Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym wynikom Grupy ASECO za rok 2021. Na dzisiejszym spotkaniu, jak zawsze, postaramy się Państwu zaprezentować naszą działalność za cały rok, ale mamy na dzisiejszym spotkaniu również prezesa zarządu Adama Górala, który rozpocznie spotkanie i na wstępie powie na temat tego, jak ocenia naszą działalność, plus podzieli się z Państwem wizją, jak będzie wyglądał rozwój naszej grupy. Następnie Marek Panek, wiceprezes zarządu, zaprezentuje działalność grupy po 12 miesiącach 2021 roku oraz Karola, Karolina Żońca-Bajorek przedstawi wyniki finansowe naszej firmy. Po, tej prezentacji, po tych prezentacjach zapraszamy również do podsyłania do nas pytań. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, także jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można śledzić na na naszym panelu można zadawać pytania, które na końcu naszej konferencji będziemy się starać wszystkie odpowiedzieć. Rozpoczynamy od wstępnej prezentacji prezesa zarządu Adama Górala. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję jak zwykle, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Dziękuję Arturowi, że mnie znowu dopuścił do Was, bo tylko raz w roku mogę. Sobie pozwalam zażartować troszeczkę z tego, ale myślę, że to troszkę lepiej. Oczywiście Miałem nadzieję, że w tej sali, w której się spotykamy, to już będzie sporo państwa, że spotkamy się razem, bo nie wiem jak wy, ale ja tęsknię mimo wszystko za tymi starymi czasami, gdzie troszkę mogliśmy usiąść z boku, czasem poplotkować i tak dalej. No ale jest tak jak jest, pandemia dalej trwa. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że przyjdzie mi zaczynać tę moją relację od czegoś takiego, co nas spotkało miesiąc temu, bo do samego końca wierzyłem, że zło nie wygra, że żadnej wojny nie będzie. Muszę od tego zacząć, bo chciałem podkreślić, że jestem dumny z zachowań wszystkich ludzi pracujących w ASECO, którzy jednoznacznie potępili agresję Rosji na Ukrainę. Jesteśmy związani z tym narodem, jesteśmy związani mocno emocjonalnie, pomagamy w miarę swoich możliwości. Jestem dumny z postawy wielu osób, ASECO, y, osób, które przyjęły rodziny ukraińskie. Y, oczywiście żyjemy wszyscy nadzieją, że ten pokój będzie miał miejsce, chociaż pewnie jak każdy z nas się zastanawia, to y, wydaje nam się, nie wiemy, dlaczego ten pokój miałby nastąpić i obawiamy się absolutnie tego, co się, co się dzieje. Szczęśliwie dla nas ta, ta wojna biznesowo nas prawie nie dotknęła. Rok temu sprzedaliśmy Arstyle, no i trzeba patrzeć na to troszkę w kategoriach szczęścia. Oczywiście wszyscy wiemy, że na tej transakcji myśmy stracili, ale mieliśmy już ją dawno odpisaną, ale sam fakt, że jakieś pieniądze wróciły był dla nas korzystny. Obsługiwaliśmy z pozycji naszego ADS-u, czyli ten zespół podpisu elektronicznego współpracował z Yandexem w Rosji. Zaraz po tym, jak wojna się zaczęła, zerwaliśmy, zerwaliśmy tę umowę zachowaliśmy się też jednoznacznie. To jest milion złotych, tak, jeśli się nie mylę w naszych przychodach, ale też zachowaliśmy się w ten sposób. No i mamy troszkę szczęścia, że jakoś w, takim kieruń w tamtym kierunku mocno nie szliśmy. Ja oczywiście byłem naiwny, bo w roku 2013, gdy podejmowaliśmy decyzję o zaku zakupu Alstyla, to z punktu widzenia biznesu bardzo wierzyłem, że to ma sens, ale patrzyłem na to szerzej, bo mnie się marzyła mocna Unia Europejska, która u mnie, która współpracuje z Rosją. Pomyliłem się, życie później pokazało, że ta współpraca jest niemożliwa. No i tyle. I tego mi żal, no bo brak tej współpracy spowodował dzisiaj nieszczęście wielu ludzi, z którymi ciężko zaczynamy dzień, patrzymy co tam było. I ten nasz wielki sukces biznesowy, bo z kolei przejdę już do tych naszych rzeczy i moja duma zespołu, który wypracował, ten sukces jest ogromny. 
Bo dwa lata temu, gdy zaczynała się pandemia, ja miałem wiele obaw. Planowaliśmy na 7 dni do przodu. Chcieliśmy przede wszystkim jako zarząd uchronić nasze zespoły, więc byłem dumny z tego, że członkowie zarządu przyszli i powiedzieli, Adam, nie płacimy sobie zaliczek. Poczekajmy, jak ten rok będzie wyglądał. Oczywiście wszystkie te osoby są majętne, stać te osoby były na to, ale sam fakt takiego zachowania, miałem później piękny przykład młodego człowieka, takiej czołowej postaci u nas w sektorze bankowym, który przyszedł i poprosił, ja nie chcę żadnych bonusów, nie chcę nic. Dla mnie ważna jest ta firma. No i to, że radzimy sobie w tych szczególnych czasach i to, że ten wzrost przychodów o 19% do 14,5 miliarda w całej tej naszej drużynie, wzrost zysku operacyjnego o 21% do 1,8 miliarda, wzrost zysku netto non IFRS, tutaj pamiętamy, Rafał nas wszystkich uczył, co rozumie pod pojęciem non IFRS, już to czujemy, to jest 5, 6, 16 milionów. Ja oczywiście pamiętam 468.2, ale to też to jest prawdziwy, prawdziwy wynik, bo wiemy, yy, czym jest obciążone to 460, yy, 468. Więc no, jestem dumny absolutnie z tej naszej drużyny, yy, bo jest to okupione na trudnym rynku, yy, w czasach, do których nie byliśmy przygotowani, bo pandemia to też zmiana modelu naszej działalności, to też problemy. No mamy, jak Państwo wiecie, całkowicie rynek pracownika. W związku z tym ta nasza organizacja musiała podążyć za modelem, który, którego sobie życzą nasi ludzie. I mam nadzieję, że, że z pandemią ta sytuacja będzie się poprawiała i już wróciliśmy wczoraj do zachęcania do, do powrotu. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego nam się ciągle udaje i dlaczego ja jako lider mam duże powody do dumy. I myślę, że trzeba by było wrócić, niektórzy z Państwa pamiętają, jak w roku 2004 przejmowaliśmy te akcje Asset Softu wówczas, jak mówiłem, że na początku, to znaczy świętością dla nas jest produkcja oprogramowania własnego i usług z nim związanych. I to jest świętość, będziemy to kontynuowali, temu będziemy wierni, pomimo tego, że wiele lat temu wszyscy mi mówili, że się mylisz, przegrasz, to nie ma sensu. I, i, i na pewno to, że jesteśmy temu wierni, sprawia, że te wyniki, które pokazujemy są możliwe i że ASECO to są kapitalne, yy, kapitalne fundamenty. Yy, oczywiście te wyniki zawdzięczamy temu, ale zawdzięczamy również temu, że już wtedy mówiłem, że będzie mi zależało najpierw na budowie pozycji regionalnej i ta wysoka pozycja regionalna Polska była mocna, udało się zbudować w oparciu o ASECO Central Europe bardzo mocną pozycję w oparciu o ASE Bałkany, później Izrael, no i ciągle nazywam to raczkowaniem jeżeli chodzi o Zachód, gdzie jednak świadomość odbiorcy, jeżeli chodzi o systemy strategiczne dla państw, powoduje, że przewijanie się nawet z bardzo dobrą ofertą jest niezwykle trudne, ale my nigdy z tego nie zrezygnujemy i my się przebijemy. Dzisiaj można być z tego zadowolonym, czym dysponujemy, bo, bo mamy świetne, świetne PST, ale będziemy niewątpliwie y, kontynuowali y, to umacnianie y, w tym kierunku regionalnym, ale Dbaliśmy zawsze o tę budowę pozycji sektorowej, czyli dbaliśmy o to, żeby być mocnym, mocnymi w sektorze bankowym, żeby być mocnymi w sektorze ubezpieczeń, żeby być mocnymi w sektorze, w sektorze healthcare i tutaj jeszcze kilka tych sektorów wymienimy, czyli ta nasza chęć dywersyfikacji regionalnej, sektorowej, a również produktowej, bo jak Państwo wiecie, to też jesteśmy razem dumni, bo pozycja grupy, jeżeli chodzi o systemy RP, pozycja grupy, jeżeli chodzi o podpis elektroniczny, pozycja grupy, jeżeli chodzi o systemy płatnościowe, jest też bardzo wysoka, czyli, czyli ten wymiar produktowy też pięknie działa. I ta dywersyfikacja powoduje, że my się bronimy w 
tych różnych sytuacjach, bo to nie jest tak, że zawsze wszystkie sektory rosną, że zawsze wszystkie produkty rosną. Także cieszę się, że to się sprawdza, ale oczywiście sprawdza się dzięki zespołom, z którymi, z którymi pracuję. Oczywiście był taki czas, że łatwo było nam o akwizycję i przyciągnęliśmy mnóstwo firm, mnóstwo przedsiębiorców, bo zawsze mówiłem, że ten federacyjny model promujemy, dlatego że najlepiej nam się pracuje z ludźmi, którzy są przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy rozumieją, czyli przeżywali to, co ja, a myślenie miałem bardzo proste, że trzeba zbudować coś, za co klient zapłaci więcej niż nas kosztowało i uczciwie podzielić pomiędzy ludzi, pomiędzy inwestorów część tego, co się wypracowało, a drugą część przeznaczać na rozwój. I oczywiście w żadnych książkach nie wyczytamy, w jakich proporcjach to należy robić, ale myślę, że przez całe lata próbujemy szanować wszystkich. Staram się, żebyśmy nie robili tego kosztem drużyny, której to my jako inwestorzy to zawdzięczamy. Mam nadzieję, że zarząd Asekopole no, niech musi chcieć być bogatszym. Wszyscy chcą, żeby więcej zarabiali, ale to więcej zarabiać oznacza, że więcej też będzie widział inwestor, dlatego że wszyscy tutaj akurat siedzący przy tym stole to związani są z wynikiem całej grupy, natomiast pozostali są związani dokładnie z tym, co przynoszą, marżą, mają procent od tego. I ten taki system normalny, że jak zero przyniesiesz, no to zarobisz tylko, tylko tę część stałą, to też pracuje i każdy, jakbyście Państwo prześledzili te wynagrodzenia, łącznie z bonusem oczywiście, członków zarządu, no to Widać, że jak więcej przyniósł, ma trochę mniej. Więc ten system, który taki logiczny, normalny, i dziękuję moim koleżankom i kolegom, że to zaakceptowali. Nikt do mnie nie przyszedł, żebym zwiększył część stałą, mówię o zarządzie. 30 tysięcy wymyśliłem w roku 2004, a wtedy pamiętam, jeszcze w SoftBanku chyba, jak myśmy przejmowali SoftBank, to ludzie zarabiali 65 czy 70 tej stałej. No i ja im zabierałem. Wszyscy wolą mieć tę część stałą. Jestem dumny, bo ten zarząd, a to 30 tysięcy, to dalej jest dużo i w Polsce niewiele osób. Oczywiście to jest brutto i jak odliczymy podatki, nie wiem, Karolina wie, ile tam zostaje, prawda? Czy coś. Ale cieszę się, że mam przyjemność pracować z takimi ludźmi, którzy wiedzą, że zarząd odpowiada i zarząd pieniądze sobie bierze na końcu za to, co się wypracowało. Więc niektórzy z nich, jak mają gorszy rok, muszą mniej zarobić. Nikt na to nie narzeka. Dalej ci ludzie wierzą, że dają siebie wszystko. Pracuję w naszej grupie 30.4, na koniec 2021 oczywiście mówimy, pracowało 30.4 tysiąca osób, z tego w działach produkcyjnych 26.3. No, mam nadzieję, że ta dywidenda jest dla Państwa ok. Dla, mówię teraz o moich partnerach, inwestorach. Mniej więcej, kiedy dodaliśmy 8,5% czy ileś, nie? Czy 9% do, mówię teraz o wartości bezwzględnej, no ale to się na akcję przekłada, czyli 3,36 na akcję. Zarząd to rekomenduje, mając świadomość, że nie robimy tego kosztem grupy i rozwoju. Dlatego, że znowu na Seco Poland wpłyną dywidendy, no przede wszystkim za Seco International, niezwykle znacząca kwota z ADS-u, z formuli również, ale w tych naszych spółkach dalej zostaje sporo pieniędzy. To Karolina, bo ją męczę co miesiąc, bo to kontrolujemy, bo jak wiecie, to zawsze wolałem kupować z własnych pieniędzy, a nigdy z pożyczonych, dlatego że mam świadomość ryzyka akwizycyjnego. Państwo, inwestorzy, może wam się to mniej podoba, ale, ale dbam o to, żebyśmy my stąpali po ziemi, żebyśmy tej firmy na jakieś niemądre zadłużenie nie, nie narazili. No, wiem, że może jestem nie z tego świata, bo wiem, że na długu też można wielkie sukcesy yy, osiągnąć, ale już może mnie nie, nie zmieniajcie i, i, i tak długo jak ja 
to niech będzie taka, taka polityka, bo chcę, żebyśmy też byli przygotowani na smutniejsze momenty. Dlaczego? Nie wiem, niektórzy z Państwa pamiętają yy, hasło i projekt ŚKUP. Śląska Karta Usług Publicznych. To był nasz błąd. Myśmy, uczciwie mówiąc, dali radę 50% tego, co kosztowało z tego projektu w sensie przychodów uzyskać. I to byłem wściekły na to. Popełniliśmy błąd jako organizacja. Pozwoliliśmy wtedy, te procedury jeszcze mieliśmy za słabe, wyciągnęliśmy wnioski. I osobie, która nie umiała, bo to nie była osoba nieuczciwa, no, no wypadła. Wtedy ta osoba i, 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 i ona nas wprowadziła na tę ścieżkę. Ale dzisiaj się cieszę, bo zaraz o tym powiemy, że ten błąd został zamieniony teraz w sukces. I zaczyna, zaczynamy rosnąć, tylko że nie wierzę jeszcze, że zwrócimy sobie wszystko, to co kiedyś straciliśmy. Natomiast tak fajne wyniki zespół Smart City pokazuje. Więc w Aseko też były sytuacje, które wydawały się smutne, a przez to, że pracowaliśmy, siedzieliśmy. Z czego się w tym Smart City jeszcze się cieszę? Bo mnie wtedy troszkę, znaczy moja wina, ale manewrowano mnie w projekt całkowicie integracyjny. I tutaj mieliśmy Włochów, Niemców, taką bankrutującą firmę. Wszyscy nam dostarczali, wszyscy byli zarobieni, a my mieliśmy na końcu coś z tego poskładać. Przepraszam za ten język, upraszczam, ale nie będę Państwa zamęczał szczegółami. I dzisiaj, jak my wygrywaliśmy Innobaltykę, czy wygraliśmy Nowy Śkup, to już w granicach 70% jest naszego. Stworzyliśmy własne oprogramowanie na tej bazie. Do czego zmierzam? Że czasem nawet ja jestem, to znaczy, że się mylę, no bo nie mielibyśmy dzisiaj Smart City, gdyby nie ten projekt, który przez całe lata oceniałem jako zły, na który byłem wściekły. Także ASECO jest silne, bo też potrafi wyciągnąć wnioski i te słabsze momenty potrafi później zamienić na, na sukces. Adam Gural, Adam Gural, jakieś wywiady, coś tam, żaden Adam Gural. Mam fenomenalny team ludzi, którzy przyjęli wartości, które dla mnie są podstawą tego biznesu. Państwo większość tych ludzi znacie. Józef Klein, fenomenalnie prowadzący ASECO Central Europe, ASECO International, bo nieprzypadkowo oddaliśmy mu władzę właśnie w tej części, też nieprzypadkowo przesuwaliśmy to na Słowację, bo chciałem, żeby wzmocnić, ten, pokazać Słowacji, że Józef ma ogromny udział w budowaniu tej grupy. I też wzmacnialiśmy jego również w tym kraju, właśnie przez to, że, że tam jest ulokowane ASECO International. Wszyscy go doskonale znamy. Pieniądze z tej pierwszej, związane z tą pierwszą akwizycją już od niepamiętnych czasów zwrócone. Wszystko, co, co tam robimy, już od dawna nie mamy tego na ryzyku polskim. Pieniądze do nas wpływają z tytułu yy, dywidend. Yy, więc Józef świetnie to robi, będzie robił, dalej jest pełen energii. Mamy Zbyszka Pomianka, który kapitalnie prowadzi ten sektor bankowy. Oczywiście Piotr Jeleński odgrywa też ogromną rolę, bo sektor bankowy w ASE ma też ogromne znaczenie. Mamy Rani, Roniego Aldora, który kapitalnie prowadzi ten wymiar systemów dla firm ubezpieczeniowych. No przecież mamy tam zbudowaną kapitalną wartość, jeśli się nie mylę, to dalej to jest druga firma, jeżeli chodzi o kapitalizację w tej sferze po, no, na drugim miejscu po Gajdłajerze, ale nie śledzę tego tak często. Mamy kapitalnego Krzyśka Grojeckiego, który ma świetny zespół, bo urośliśmy w tym roku, jeżeli chodzi o healthcare, bardzo znacząco inwestujemy tam bez przerwy. W tej chwili pracujemy też w sferze oprócz naszych systemów hisowych. bo wczoraj mieliśmy spotkanie dotyczące artificial intelligence. Będziemy w tę sferę inwestowali, bo wiemy, że mamy ludzi przygotowanych którzy mogą tę sferę pięknie poprowadzić. Paweł Piwowar doskonale się sprawuje jako lider z Tomkiem Będlewskim, jeżeli chodzi o rozwiązania dla energetyki. Teraz realizujemy trudny projekt w PGNiG, czyli z tej energii elektrycznej przeszliśmy do gazu. Już 2 miliony klientów korzysta z naszego billingu. Teraz wkrótce czeka nas kolejna 
migracja tych klientów tam jest 7 milionów. Cieszę się, że ci ludzie też, bo my mamy długą historię i niektórzy o nas mogą myśleć, że my mamy systemy oparte o stare technologie, że my nie nadążamy. Bo jak ktoś już 30, 31 rok działa, no to pewnie tak jest. Jest to nieprawda. Natomiast jestem dumny ze sposobu wychodzenia ze starych technologii. Przecież na przykład przy PGNiG myśmy zdywersyfikowali zależność, byliśmy zależni od bazy oraklowej totalnie. Przeszliśmy na postgresa. PGNiG to jest doda dodanie ogromnie nowej funkcjonalności, no bo to jest funkcjonalność dotycząca gazu. Są różnice pomiędzy billingiem energetycznym, w sensie energii elektrycznej i tak dalej. I teraz we wszystkich sferach, jakbyście Państwo nas pytali, to my pięknie, ale nie robiąc w ten sposób, że przychodzi ktoś do, do nas, do inwestorów i mówi tak, słuchaj, daj mi 50 milionów, daj mi 100 milionów, ja wyjdę ze starych technologii, otworzę sobie projekt, będę się kilka lat bawił. Umiemy to robić ewolucyjnie. Klient, wyszliśmy ze starych technologii bardzo mocno w healthcare i był taki sześciomiesięczny, bardzo trudny okres. Spodziewałem się, że co najmniej stabilizacja nowego rozwiązania będzie dłużej trwała. Zaledwie sześć miesięcy potrzebowaliśmy, żeby ustabilizować radykalnie nowe rozwiązanie. To robią ci ludzie, których wymieniłem. Tak, ale robią ze swoimi ludźmi, którzy też nie chcą nas, inwestorów, na, na, narażać na ryzyko, które nie jest konieczne. Bardzo się cieszę, rok temu, bardzo się cieszę, rok temu, pamiętam taki piątek, nie wiem, czy to czasem nie opowiadałem, przychodzi Rafał Kozłowski, mówi, Adam, wiesz co, słuchaj, ja już wychowałem Karolinę, ona gotowa, mam tam świetny zespół, ale ja tam mam ścianę. Ja już bym chciał coś robić w biznesie. Mówię, bardzo go cenię i przyznam się, że prowadzę Rafała. Czołowa postać jest przygotowany do zarządzania fenomenalnie i mówię mu, wiesz co, a może lepiej się nie narażaj, bo tam jest wszystko wymierne i to był w piątek, no ale wróciłem do domu i patrzę tak. Bardzo mi zależy na karierach kobiet. Jest Karolina. Dobra, Karolina wejdzie do zarządu. Nie wierzyłem do końca, że Rafał jest w stanie w sensie budowy synergii, jeżeli chodzi, no wiemy, mamy ABS, świetny, świetnie prowadzony, mamy Asole w Niemczech, mamy Asol mniejszy austriacki, mamy Asol czeski, mamy Asol słowacki. I mówię, dobra, godzę się, bo nic złego się nie stanie. Natomiast nie wierzyłem za mocno w budowę synergii, bo ten nasz model federacyjny świetnie pracuje i aż do końca nam nigdy nie zależało, żebyśmy realizowali wspólne projekty. A Rafał zakodował się, że da radę realizować. I, i o, nawet wczoraj, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj to spotkanie AS-u nie trwa, już czujemy że razem będziemy budowali AI. Okazało się, że nasi Niemcy zrobili parę rzeczy akceptowanych przez, jak niektórzy z Państwa chodzicie na spotkania z ABS-em. Mam nadzieję, na ostatnim spotkaniu chyba był już Piotrek Masłowski. Był Piotrek Masłowski. No to czujecie, bo znaczy wszystkich tam niesamowicie cenię, ale uwielbiam ten jego niepokój, tę chęć rozwoju, to zapominanie o historii i, i taką gonitwę yy, do przodu. I Piotrek jest niesamowicie ambitny. I my pewien problem przez chwilę mieliśmy, że, yy, że ta przewaga ABS-u powodowała, że ta reszta nie do końca chciała współpracować. Rafał to przełamał kompletnie. Ci ludzie są razem i miło mi było słyszeć, jak Piotrek zaczął się zastanawiać, czy nie zabierze tego produktu pochodzącego dokładnie, bo chyba w Austrii mamy ten zespół Artificial Intelligence, czy coś. Rafał już zrobił więcej niż się spodziewałem. Robi to, został zaakceptowany przez tych wszystkich ludzi, bo kiedyś myślałem, chciałem, żeby właśnie Piotrek Masłowski był na czele tego, ale ta rywalizacja między nimi nie pozwalała. 
To znaczy zaczęli, zaczynali, to nie było nigdy tam nieszczęść jakichś poważnych czy coś, ale odjeżdżali mi. Yy, odwracali, to znaczy, no, no, yy, odwracali uwagę od, swoją od rzeczy istotnych. I tutaj się cieszę i po tym roku mam prawo to powiedzieć. Yy, dziękuję Rafałowi, jak nas podsłuchuje, nie wiem czy miał linka, to no mają spotkanie, może to tak, dla niego, a nie, oni ciągle mają to spotkanie jeszcze, dobra, to, to nie słyszy. Ale, ale jestem z niego bardzo dumny, bo świetnie to prowadzi, ale ma kapitalny team, bo tam ma Markusa Hallera, ma, ma Edytę Angelową, ma Iżego. Ciężko mi się ciągle... Na... Jak Iży się nazywa? Iży Hub. Jak? Hub. No i z tym mam problem. No, Iży mi zostanie, a znam go już tyle lat. Iży mi na, na zawsze mi zostanie Iży, yy, prawda? No i, 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 i ma Wojtka Balczentewicza, Piotka oczywiście, z całym szacunkiem dla Mariusza Lizania, który bardzo dobrze pilnuje finansów. No, Piotrek Jeleński jest dla mnie gwiazdą wielowymiarową. Jak słyszy, to już ma tyle lat, że go nie psuje, bo tam 10 lat temu bym mu tego nie mówił, bo był za młody, ale dzisiaj jest dojrzały i, i też goni do przodu, bo popatrzcie się, no, w krajach o niższej kulturze biznesu niż yy, ta zachodnia kultura My, Polacy, zrobiliśmy ogromny postęp i dzisiaj naprawdę możemy z dumą powiedzieć, że reprezentujemy całkowicie kulturę zachodnią biznesu. On pięknie zintegrował te różne nacje, nacje, które przecież przez wiele lat też były w takim sporze i to, i to skrajnym, te różne religie. Jest dla tych ludzi autorytetem. Na początku tylko, nie wiem czy Państwo pamiętacie, myśmy kupili taką małą firmę, małą, no, wtedy nam się wydała nie taka mała, firmę rumuńską, która specjalizowała się w systemach korowych dla y, banków e, i to był taki przykład, kiedy ci ludzie nas chcieli wyrolować. Wzięli pieniądze, później wyprowadzili zespół, poszli do jakiegoś banku i próbowali się według naszych standardów nakradzionym próbowali coś robić. Przegrali. Tylko ten jeden bank na chwilę im dał szansę. Jesteśmy tam w bankowości niezwykle mocni. I, i to właśnie, nie, 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 to o czym mówię, to, bo to ta ocena tej kultury, ona jest bardzo intuicyjna, tej kultury biznesowej, ale mimo wszystko tamte kraje jeszcze potrzebują troszeczkę czasu, bo ja wierzę, że one dojdą co najmniej do naszego y, poziomu transparentności, jeżeli chodzi o biznes. Piotrek sobie fenomenalnie z tym radzi. I też buduje, pamiętam, już nie wiem, tam 2013, 2014 i Piotrek przyszedł, mówi, Adam, wiesz co, ja chciałbym zbudować pozycję w płatnościach. No i przyszedł wtedy z takim szalonym pomysłem bardzo znaczącej inwestycji, a ja zawsze na inwestycje patrzę tak, jak on wypracowuje, to jest dla niego granica. Nie, że cały ASECO zapłaci, tylko co się z nim może stać, czy ten. Mówię Piotr, nie dam ci... Słuchajcie, tak się źle czułem, pamiętam wtedy, bo uwielbiam tych naszych z inicjatywą. I zablokowałem Piotrka, ale mówię Piotr, ale chcę tego, budujmy to, tylko krok po kroku. I poszliśmy tą drogą, wspominaliśmy, ten moment niedawno, no bo mamy niesamowicie mocny payment, zbudowany krok po kroku. Uczyliśmy się, bo ja wtedy nie wierzyłem, że Piotr w pełni rozumie, co to jest payment. Że on rzeczywiście ma możliwości przygotowania strategii. Bo myśmy to odkrywali, myśmy byli trochę z innej dziedziny. Oczywiście znaliśmy się na produkcji oprogramowania, więc to, to nas łączyło. I dzisiaj, jak Państwo spojrzycie u Piotrka na na EBIT związany z paymentem, jak on pięknie rośnie, no to jest wielki sukces. No także śmiejemy się, że wtedy mu się trochę przydałem, ale to jest jego osiągnięcie jako lidera, tak? Ja z kolei nie miałem wątpliwości, że warto to, warto to robić, chociaż też nam mówiono, że to jest bez sensu, bo tam są te wielkie firmy od paymentu, że te firmy nas przytłoczą i tak dalej. Nie, my, my jako ASECO temu nie będziemy ulegać. No i cieszę się ogromnie z tego, jak rośniemy, jeżeli chodzi o usługi zaufania. Tutaj mamy Andrzeja Dopierałe jako lidera, ale tam ma w Szczecinie, to pamiętacie Państwo, też przejmowaliśmy bankruta, czyli to Unizeto, nie? Tak. To się nazywało. 
jak pięknie wyprowadziliśmy tę drużynę na dobrą ścieżkę, bo tam w tym podpisie elektronicznym rośniemy, o wczoraj mnie, no, no, wczoraj byliśmy chwaleni przez cyfrowy Polsat, bo, bo z tym podpisem ten cyfrowy Polsat jest dzisiaj już bardzo mocno związany, było mi wczoraj jakieś tam laurki mi przysłano, było mi miło słyszeć, także jestem bardzo dumny również z tego zespołu. I to, co chciałem powiedzieć, to właśnie ludzie. My jesteśmy silni drużyną. Będziemy to kontynuować. Moje takie nowe dwa cele, którym poświęcam czas, to jest cloud i to jest cyber security. I znowu wszyscy przez pewien czas zaczęliśmy myśleć, że właściwie musimy wszystko przenosić do chmury Amazona, do chmury Microsoftu, później się zaczynał pojawiać orak, wszystko musicie z nami robić i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, że jesteśmy wciągani do gry, za którą moja grupa wiekowa, troszkę starsi, troszkę młodsi, na początku lat 90. zapłaciliśmy ogromną cenę. Znowu idziemy oddawać rynek za darmo. Powiedziałem nie, idziemy budować nasz cloud. I stworzyliśmy firmę o nazwie Aseco Cloud. Zaczynamy w tym roku od przychodów na poziomie 45 milionów. W Polsce powstaje wzór. Ten wzór przeniesiemy do Józefa. Tam stworzymy cloud Józefa i ten wzór przeniesiemy do Piotrka. Popatrzcie się, jaką my w haśle cloud zbudujemy wartość. Ja nie wykluczam, że za 15 lat, za 20 lat to może iść na sprzedaż. Nie oddamy tego, bo, bo co to jest? Po pierwsze, ten zespół, tylko że tutaj mam świetnych ludzi, bo nie porywam się, ja zaczynam od tego, dobra, jest wizja, ale czy ma kto to zrobić? Lech Uszczuka jako lider, kapitalnie przygotowany, to jest ten chłopak zbyt goszczy, który świetnie prowadził nam ten outsourcing dla ZUS-u, yy, dla Krusu, ciągle młody, fajny zarządzający, wierzący w to, co robi. Mamy u nas Piotka Rogulskiego, który odpowiadał za informatykę i fenomenalnie przeprowadza nas w zakresie cyber security, jeżeli chodzi o własną infrastrukturę. Piotrek też tam jest przesunięty. Mamy Marcina Lebieckiego, który umiał od lat współpracować z tymi chmurami, o jeszcze chmury Google nie dodałem, z tymi chmurami, bo wykształciliśmy też ludzi. My klienta nie będziemy zmuszali, żeby szedł do naszej chmury. Też będziemy przeprowadzali do tamtych chmur. My z tamtymi chmurami współpracujemy, natomiast zaczynamy od naszej chmury. No, już w znaczący, w coraz większym stopniu Dino jest, bo ta chmura, nie jestem dzisiaj w szczegółach przygotowany, ale jakbyście Państwo zobaczyli, jakie ta chmura ma też referencje zewnętrzne już w tej chwili, to to są bardzo znaczące firmy. To musimy zrobić. Dwa, w roku 2019, w połowie roku, zostaliśmy zaatakowani yy, i wyszliśmy z tego, zero, żadnych haraczy, nic złego się nie stało, ale ja wiedziałem, że wyszliśmy dzięki talentowi ludzi, dzięki pracy. Nadaliśmy rangę bezpieczeństwu cybernetycznemu niesamowitą. Jak Państwo wiecie, no my od lat mamy w Izraelu zespoły, które są niezwykle ważne dla Państwa, natomiast problem miałem taki, ja ja nie wierzyłem, y, uważałem, że polskie cyber security jest bardzo słabe, nie wydawaliśmy w ogóle pieniędzy na to, więc ci najlepsi ludzie woleli pracować, mówię o świecie informatyki, w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeń, gdzie były godne prace i tam nie mieliśmy ludzi, no bo nie było pieniędzy z rynku. To było dosyć naturalne. Natomiast my mozolnie budujemy zespół. Na początku ten polski zespół ja, mnie denerwowało, jak wysyłałem, do Izraela, to mi wracali i mówili, że my to samo umiemy. A ja już wiedziałem, co się dzieje. Jak tak mówisz, to nie umiesz pytać. Albo się boisz pytać. Bo to jest bzdura. Izrael ma nad nami przewagę w tej sferze. Nie dlatego, że oni są lepiej wykształceni, że są mądrzejsi i tak dalej. Ma nad nami przewagę, bo doświadcza. Izrael jest atakowany całe lata. Casey to jest najlepsza yy, książka, prawda? No i 
Teraz już mam zespół, który umie z Izraelem współpracować. Cieszę się, że Krzysztof Dyki, który jest postacią, jeżeli chodzi o polskie cyber security, jest bardzo opiniotwórczy, że chce z nami to budować i wierzę w to, że na bazie koncertu, to znaczy ja, ja dzisiaj już wierzę, ale no to tak ktoś może powiedzieć, bo, bo nie jestem w stanie tego ocenić na, na tle innych, to jest niewymierne, ale już wierzę, że mamy zdecydowanie czołowy zespół w Polsce, w tym będziemy rosnąć. Potrzeby będą rosnąć nieprawdopodobnie. Niestety potrzebowaliśmy wojny, żeby prawdziwie zrozumieć, co na nas czyha. Bo przecież czyhał od lat na nas świat hakerski i się nam lata udawało. Przecież banki potężne na świecie były okradane, straciły oczywiście, nie mogły się przyznawać, żeby i często nawet podejrzewam płaciły haracze. Tym wszystkim, więc my tę świadomość mamy. Natomiast przychodzi czas, gdzie na to będziemy wydawali pieniądze i dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, a SECO jest przygotowane, żeby różnym firmom pomagać, zabezpieczać. Yy, oczywiście dalej yy, niesamowicie ważna dla nas jest ta strategia, yy, jeżeli chodzi o akwizycję MNI. Yy, będziemy to kontynuowali. Jest nam trudniej niż lata temu, bo tutaj możecie Państwo troszkę się ze mnie śmiać. Ja miałem takie spotkanie z wybitnymi polskimi przedsiębiorcami młodego pokolenia, ze startupami. I na tym spotkaniu mnie zmartwiło, że jest przepaść pomiędzy ich światem i moim. A myślę, że tylko mój ma sens. Bo przedsiębiorcą, jeszcze raz nazywam, nie tego, co pozyskał pieniądze od inwestora, tylko tego, co stworzył na rynku coś, co inni potrzebują i chcą zapłacić więcej, niż on wydał. I martwi mnie, że, że my jesteśmy w wielu sferach dzisiaj, że tworzymy prawie piramidy finansowe. Bo jeżeli młody człowiek przychodzi do ASECO i wycenia coś, co funkcjonuje 6 lat, na 80 milionów, a to nigdy nie zarobiło ani grosza, to ja nie rozumiem tego świata. I, I dlaczego o tym mówię? My będziemy przegrywali, jeżeli chodzi o projekty akwizycyjne, z funduszami nieograniczonego ryzyka, które moim zdaniem bawią się biznesem. Natomiast my w 100% przyciągniemy, bo wśród tych młodych przedsiębiorców są tacy, którzy chociaż troszeczkę mnie zrozumieją. Bo dla mnie właśnie nie jest sztuką udawanie, tworzenie pięknych y, arkuszy excelowych y, z wizjami i tak dalej pod hasłem cloud, pod hasłem artificial intelligence, pod hasłem healthcare. Bo rynek na to idzie. Prawda? Nie. Zrób coś, udowadniaj, że ktoś będzie tak, możemy inwestować. Dzisiaj się okazuje, że w Smart City inwestowaliśmy przez 6-7 lat. Tak. I potrafiliśmy to zamienić na dobro, czy coś. I takich ludzi mamy i będziemy mieli. Tak, o, o nawet ta, ten nasz ostatni, ta nasza akwizycja przez AD jest zrobiona, czyli ta firma, która ma, jest bardzo sprawna, jeżeli chodzi o contact center w wielu sferach, jest sprawna, jeżeli chodzi o voicebota. Bardzo się cieszę. Ludzie, którzy zaakceptowali nasze myślenie, ale oni nas też potrzebują. Docenili, że myśmy kilkadziesiąt lat budowali też jakiś brand, który pomaga na rynku i z którym można przyspieszyć rozwój. Poszukujemy takich, jest z nami Marek, Marek tam pewnie troszeczkę jeszcze o tym odpowie. Więc akwizycje dla nas dalej niezwykle istotne, 18 akwizycji w grupie zrobionych w 2021 roku. Będziemy to kontynuowali. No i tutaj mam Marka, Józef Klein też uczestniczy aktywnie, Piotrek Jeleński, Gajn jest tego też bardzo sprawny, ale już nie jestem złośliwy, wczoraj długo siedzieliśmy, nie jestem złośliwy do niego, bo Gaj nas kiedyś uczył, jak my płaciliśmy 8 pi w starych czasach, Gaj nam mówił, Adam, ja kupuję za 3,5 i 4. Dzisiaj już mu nic nie mówimy, jak idzie płacić 20. I czasem płaci. Także Gaj też się rozwija z rynkiem, troszeczkę pogodził się, że to się zmienia, a, a te akwizycje są jego pasją, no i one stanowią, jeżeli chodzi o rozwój tej naszej formuli taką znaczącą część. Przepraszam, tyle z mojej strony. Jeszcze raz Państwu wszystkim dziękuję, bo mamy od Was ogromne wsparcie. Ja przez te lata dziękuję, pomimo tego, 
że od lat nie mam udziału, który daje władzę, to po prostu dziękuję, że podążacie za nami, za tymi naszymi. No, myślę, że trochę na to zasługujemy, bo, bo pewnie nigdy nie zawiedliśmy i w miarę możliwości próbujemy wyważyć, czy znaleźć ten balans pomiędzy ludźmi, którzy to tworzą, pomiędzy zarządem, który też chce być bogaty i pomiędzy inwestorami, którzy też oczekują zwrotu z tej inwestycji. Także dziękuję Wam, a Państwu ci, którzy, bo dziękuję tym osobom, które są bezpośrednio z nami, bo mówię, że ten występ przed kamerą byłby dla mnie bardzo ciężki, a mamy czterech, czterech panów reprezentujących naszych wspaniałych partnerów, czy coś, to łatwiej mi się mówiło. Dziękuję bardzo i przekazuję głos Markowi. Tak, dziękuję bardzo. Ja bym zaczął od tego, proszę Państwa, że patrząc na czwarty kwartał w grupie ASECO, to on od strony biznesowej, od tego, co się działo, niewiele różnił się od tego, o czym ja Państwu przez trzy kwartały tamtego roku mówiłem. W związku z tym mam nadzieję, że się Państwo nie obrazicie, jak ja dzisiaj prześlizgnę się dużo szybciej niż zwykle po tych moich slajdach, zostawiając trochę więcej czasu na ewentualne pytania do Adama. Skorzystajmy z tego, że jest dzisiaj z nami. Nie przesadzajmy z tym, bo słuchajcie, do mnie się zawsze dostaniecie, bo to nie róbmy tak, że jak ktoś bardzo chce, to on zawsze ma spotkanie, tak? I, i ja no, sobie żartuję oczywiście z Artura, że on do mnie nie dopuszcza. dopuszcza to, to jest dla tych bardziej nieśmiałych, którzy nie chcą przychodzić specjalnie i może dzisiaj zadadzą. Tylko nie, no ja, wy mniej więcej wiecie, co ja powiem, więc mogę być <śmiech> dla was nudny, więc ja tak patrzę na to wszystko, a nie, nie tak jak Marek. Dobra. Dobrze, wracamy do prezentacji. Podstawowe dane finansowe, pewnie Państwo patrzyliście już w raport, więc je dobrze znacie. Ja może tylko dwie liczby. 14 miliardów 500 milionów przychodów, 19% czy blisko 20% wzrost rok do roku. No i na koniec zysk netto przekroczyliśmy po raz pierwszy w historii 500 milionów i osiągnęliśmy 516 tych milionów i to był 14% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. No myślę, że wszyscy możemy być z tych liczb zadowoleni. Te slajdy, no to właściwie one powtarzane są co kwartał i tutaj jakichś wielkich zmian nie ma. Podkreślamy naszą silną dywersyfikację sektorową, czyli wszystkie te sektory, w których działamy, przedsiębiorstwa, bankowość i finanse, instytucje publiczne. Tam wszędzie osiągaliśmy zadowalające wzrosty, natomiast ten wykres kołowy pokazuje, jak sprzedaż rozkładała się na te właśnie wspomniane trzy sektory. Istotny udział rynków zagranicznych w naszej sprzedaży to jest widoczne od dawna. Polska dzisiaj stanowi 11, można powiedzieć tylko 11% sprzedaży całej grupy. Znacząca część, 60, prawie 5% to jest sprzedaż grupy Formula. No i 25% to jest ASECO International. Na słupkach widzimy jak poszczególne segmenty geograficzne rosły przez ostatnie 5 lat. Jeśli chodzi o zysk operacyjny, tutaj ten wykres kołowy nieco jest inny. Polska ma większy udział w zysku operacyjnym niż w sprzedaży i to jest 16%. Formula prawie 60%, Jaseko International 25%. No i znowu na słupkach widzimy, jak te zyski operacyjne w poszczególnych segmentach, w poszczególnych geografiach rosły przez ostatnie lata. Patrząc na całą grupę i próbując tutaj znaleźć jakieś takie ciekawostki, jakieś drivery biznesowe w poszczególnych segmentach, no to podkreślamy takie rzeczy. Zacznę od, od Polski, Aseco Polen, tutaj mamy 9% wzrost na całej sprzedaży. Podkreślamy dwie rzeczy. Po pierwsze dynamiczny rozwój dwóch sektorów, mianowicie administracja publiczna i sektor służby zdrowia. O tym mówiłem za każdym razem, jak się z Państwem widziałem, tutaj jest to efekt długoletnich umów podpisanych w publiku w roku jeszcze nawet 19, 20, początkiem 2001. To wszystko owocuje zwiększoną sprzedażą. Druga rzecz, na którą zwracamy uwagę, to jest ASECO Data Systems. Też dynamiczny wzrost, zwłaszcza w obszarze Smart City, czyli te nowe projekty, Trójmiasto, nowe jakby rozdanie w Śkupie i też bardzo dobre wzrosty w sprzedaży naszych usług zaufania na czele z podpisem elektronicznym. Formula Systems rosła najszybciej, 23% wzrosła sprzedaż w tej grupie i tutaj właściwie ze wszystkich 
spółek składających się na grupę formuli można być zadowolonym. Wszyscy radzili sobie bardzo dobrze. Dodatkowo ta działalność była wsparta akwizycjami. Największa z nich to akwizycja takiej grupy o nazwie ZAP, która w tamtym roku przyniosła 150 milionów przychodów, więc to już też takie coś, co jest widoczne w całej sprzedaży formuli. No i segment ASECO International na koniec 13% wzrost. Tutaj uwagę zwracamy na silny wzrost w tym segmencie erpowym, które dla przypomnienia jest właśnie konsolidowany w ASECO International. No i też bardzo dobre wyniki ASECO Southeastern Europe. Pewnie mieliście Państwo czy część z Państwa okazję być na spotkaniu Piotra to Jeleńskiego, więc wiecie też dobrze skąd to Skąd to wynika? Jeszcze taki może krótki komentarz na temat wzrostu w całej sprzedaży, bo, bo też zawsze o tym mówimy. Mniej więcej 60% wzrostu to jest wzrost organiczny, mniej więcej 30% czy niecałe 30% to jest wynik akwizycji, natomiast pozostałe takie małe kilkanaście procent to jest efekt różnic kursowych. W różnych latach różnie to wygląda, akurat w tamtym roku to było, ile się nie mylę, na całej grupie 14%. No i kilka tutaj słów komentarza na temat poszczególnych sektorów. Zacznę od bankowości i finansów. Ponad 5 miliardów sprzedaży na, na całej grupie, 15% wzrost. Yy, największy kontrybutor formula i zarazem najszybciej rosnąca. Tutaj podkreślamy rolę Sapiensa w tym wszystkim, bo Sapiens to jest spółka, która działa tylko i wyłącznie w sektorze finansowym, spółka, która radzi sobie bardzo dobrze, coraz bardziej akcentując swoją obecność w Europie, bo, bo kiedyś była to spółka silna w Stanach i w Izraelu, dzisiaj Europa to jest 50% czy ponad 50% ich sprzedaży. Waseco International, 12% wzrost i tutaj bardzo dobrze radzi sobie ASE, bo ona tutaj jest głównym graczem w tym segmencie. No i ASEC Opolen tutaj można powiedzieć, że jest płasko, natomiast to jest zgodne z oczekiwaniami. Jesteśmy z tego, z tego, co się dzieje w Polsce bardzo zadowoleni. Tym bardziej, że prowadzimy, rozpoczęliśmy realizację kilku nowych wdrożeń systemów core bankingowych, co nie jest aż tak powszechne, bo tych nowych wdrożeń jest wcale nie tak dużo, ta, dlatego się z nich cieszymy. A tutaj zwracam uwagę jeszcze na to, że coraz częściej wdrażamy te systemy korowe w takiej formule, formule subskrypcyjnej, czyli na zasadzie opłat miesięcznych, co ma konsekwencje takie, że na ten moment te przychody są mniejsze, natomiast budujemy tym sposobem sobie strumień takich powtarzalnych przychodów na kolejne lata i mamy tutaj przykład na umowy, gdzie realizujemy projekt, umowa podpisana na 15 lat i te płatności są właśnie na 15 lat rozłożone, Więc to jest taki naturalny jakby efekt przechodzenia na ten model subskrypcyjny. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, mamy tutaj 24% wzrost sprzedaży w całej grupie. Przekroczyliśmy 5 miliardów 870 milionów. Tutaj znowu, no może nie będę tego za każdym razem powtarzał, bo ta formula wszędzie jest największym kontrybutorem. Natomiast tutaj w formuli największymi graczami w przedsiębiorstwach są spółki Matrix i Magic, no i również ten nowo zakupiony ZAP, którego właściwie cała sprzedaż trafia do sektora przedsiębiorstw. No i Waseco International, tutaj o tym już wspominałem, nie będę powtarzał, mamy tutaj tą sekcję ERP, ale też cieszymy się z tego, że wraca na dobre tory grupa CEIT, grupa spółka CEIT, która zajmowała się tą automatyką przemysłową i w wyniku pandemii no, miała trudniejszy rok 2020, w tej chwili to wszystko wraca do normy. No i Waseco Poland, 12% wzrost, tutaj cieszymy się z, z, z tego projektu, który robimy dla cyfrowego Polsatu, to jest duża rzecz, którą krok po kroku wspólnie real, realizujemy. No i na koniec instytucje publiczne, tutaj Widzicie Państwo 17% wzrost, ponad 3,5 miliarda sprzedaży. Też popatrzmy na te słupki, bo to też jest fajne, bo taki średnioroczny wzrost za ostatnie 5 lat to jest ponad 18%, więc to jest bardzo, bardzo przyzwoicie. To jest najszybciej pewnie rosnący sektor wśród tych naszych, które pokazywałem. Jeśli chodzi o publika i formule, to tutaj Matrix jest głównym graczem, realizując wiele projektów gawermentowych w Izraelu głównie, czy przede wszystkim w Izraelu. 
ASECO International, tutaj sygnalizowaliśmy to, bo na pewno mieliśmy pewne perturbacje i na pewno słabsze wyniki, jeśli chodzi o sektor publiczny w Czeskiej Republice, bo były tam zastoje związane trochę z, ze zmianami pewnie politycznymi. Natomiast nadrobiliśmy to i w sumie w całym segmencie ASECO International mamy 11% wzrostu w, w publiku, to też dzięki temu, że troszeczkę szybciej rosła działalność w ASE, czy, czy nawet w tej grupie ASECO Enterprise Solutions, gdzie sprzedawaliśmy rozwiązanie ERP do, do publika. No i ASECO Poland, tutaj mamy 16% wzrost, o tym mówiliśmy wielokrotnie, długoterminowe umowy, ZUS, KRUS, NFZ, ARIM, Ministerstwo Sprawiedliwości, pewnie jeszcze paru klientów można byłoby tutaj wymienić, plus nowe kontrakty w ADS-ie, głównie wspomniany już Smart City, jak również te rozwiązania nasze dla samorządów. Jeśli chodzi o akwizycję, 18 nowych spółek w ubiegłym roku dołączyło do naszej grupy. Tutaj mamy szczegóły, oczywiście nie będę Państwa zamęczał. Te akwizycje były dokonywane przede wszystkim na rynku izraelskim, przez grupę Formula na rynku europejskim, przez grupę ASECO Southeastern Europe, no i jedna akwizycja na rynku amerykańskim. No i tą działalność oczywiście kontynuujemy już po okresie sprawozdawczym. Na początku roku też kupiliśmy wspomnianą już tutaj spółkę Pirios w Polsce, która zajmuje się rozwiązaniami typu contact center. Podkreślamy rozwój naszych wszystkich obszarów kompetencyjnych, o których już dzisiaj była mowa, ERP, ubezpieczenia, płatności, to wszystko ma się dobrze, no i dobrze mają się też te nasze nowe obszary, z którymi wiążemy duże nadzieje, czyli cyber security, rozwiązania w chmurze, czy robotyka. No i na koniec, to jest mój ostatni slajd, skonsolidowany portfel zamówień. Tym razem pokazaliśmy dwa wykresy, ponieważ gdybyśmy tylko i wyłącznie pokazali ten po prawej stronie, czyli bazując na obecnych kursach walut, które widzimy, że poszły mocno w górę, to mielibyśmy taki bardzo optymistyczny obrazek, czyli backlog o 28% wyższy niż w ubiegłym roku. Dlatego postanowiliśmy jeszcze pokazać ten backlog przeliczony po takich kursach, jak był liczony backlog rok temu i tutaj wtedy jest on o 18% większy, co też oczywiście jest bardzo dobrym prognostykiem na to, co będzie się działo w przyszłym, miejmy nadzieję, będzie się działo w tym roku, no bo oczywiście mamy od miesiąca nową sytuację i też musimy na to w jakiś ostrożny sposób patrzeć. Natomiast no, robimy swoje, realizujemy projekty, cieszymy się z tego backlogu, który mamy, bo on jest naszym zdaniem bardzo przyzwoity. Także ja dziękuję, oddaję głos Karolinie. Tak, to ja już bardzo króciutko. Rzut oka na nasz skonsolidowany rachunek wyników. Tak jak Marek wspomniał, rosną nam przychody 19%, z tego mniej więcej 60% to jest ten wzrost organiczny. Tak jak mówiliśmy, po trzecim kwartale i po półroczu udało się utrzymać te rentowność operacyjną na poziomie 10% w tym wymiarze IFRS. Jeśli chodzi o to, co się dzieje poniżej, poniżej EBITU, no to tutaj mamy tak naprawdę e, troszkę t, takich zdarzeń one Jedno to jest na pewno rozliczenie tej sprzedaży AirStyle, o którym wspominał Adam e, i tutaj e, należy liczyć jakieś 18 milionów plusa tak naprawdę z tej transakcji e, w ramach działalności finansowej. E, z drugiej strony e, pewnie zwraca uwagę ta linia e, udział w zysku stracie jednostek stowarzyszonych. Tutaj jest istotny minus, e, minus 9 milionów i to też jest taka jednorazowe odpisanie w samym Q4 inwestycji w ramach rynku zachodnioeuropejskiego, inwestycji w spółkę stowarzyszoną w ASECO Spain. Tam odpisaliśmy 1,7 miliona euro i tak naprawdę stąd ten, stąd ten minus. Jeśli chodzi o dodatnie transakcje walutowe, no to to jest głównie wpływ ASECO Southeastern Europe i transakcji na, na lirze tureckiej i część wpływ formuli. Troszkę wyższa niż w zeszłym roku, 1,7 punktu procentowego, efektywna stawka podatkowa, 
tu głównie wzrost właściwie we wszystkich segmentach. Największy, bo ponad 2 punkty procentowe, to segment ASECO Poland, a potem odpowiednio Formula i ASECO International. To jest związane z, między innymi z tym, że więcej dywidend ściągnęliśmy tutaj do Polski, stąd to efektywno, efektywne opodatkowanie w jednostce dominującej urosło. Jeśli chodzi o wyniki finansowe regionów, to już pewnie tutaj i Adam i Marek dużo powiedzieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ten nasz najbardziej rentowny segment, czyli, czyli segment ASECO Poland, który w tym roku mocniej kontrybuował do zysku operacyjnego i do, do tego zysku netto dla akcjonariuszy dominujących sobie świetnie radził i tutaj zarówno jednostka dominująca, i rekordowy rok ASECO Data Systems, ale też e, m- może w mniejszym stopniu, ale, ale zadowalające bardzo wyniki tych pozostałych spółek. Ja tu przypomnę, że tu mamy właśnie e, Dalia Matic, tu będziemy pokazywać ASECO Cloud, e, i, i, i pozostałe spółki na rynku polskim. W segmencie Formula Systems Q4 w takich trendach, jak opowiadaliśmy po trzech kwartałach, czyli właściwie wszystkie, wszystkie biznes unity rosną poza, poza płaskawymi wynikami Sapiensa w Stanach i spadek tak naprawdę tylko w biznes unicie bankowości w Matrixie IT, natomiast jak już sporządzaliśmy budżet i patrzymy na wyniki tego roku, to to już powinno być lepsze. To, co opisaliśmy w sprawozdaniu w wydarzeniach podaci bilansowej Matrix IT sprzedał w pierwszym kwartale tego roku istotną istotną działalność swoją i informował w komunikatach prasowych, że w okolicach 160 milionów szekli będzie miał na tym zysku kapitałowego, więc jakaś tam część efektywnie około 12% to jest zysk przed opodatkowaniem będzie udziałem w Q1 najprawdopodobniej, chociaż tam czekamy na, na decyzję antitrusta, więc może to się okazać, że to będzie dopiero w Q2 rozliczona transakcja, to będziemy o tym jeszcze informować, ale to część tego wyniku trafi oczywiście do, do ASECO Poland również. Jeśli chodzi o segment ASECO International, to tutaj bardzo zadowalające wyniki na tym rynku środkowoeuropejskim, głównie za sprawą tej działalności erpowej, to o czym Adam wspominał, czyli ASE. Tutaj bardzo fajny sales mix i duża poprawa rentowności, głównie, głównie akurat z bankowości i to widać na wynikach całorocznych. Plus, plus ta, ta lira, która myślę, że też taki łanowowy wpływ na, na, sam, na sam zysk net to nam dała. No a ten rynek zachodnioeuropejski z pewnymi problemami, natomiast no, sytuację, sytuację wyczyściliśmy w tym czwartym kwartale, więc perspektywy na przyszłość wydają się, wydają się już lepsze. I tak jak powiedziałam, ten czwarty kwartał akurat na tym, na tym rynku, on jest obciążony poza tym odpisem jednostki stowarzyszonej, na 1,7 miliona euro jeszcze takim odszacowaniem przychodów na jednym dużym kontrakcie i to bardzo podobna skala, czyli sumarycznie powyżej EBITu odpisaliśmy 8 milionów złotych i, i na tej linii jednostek stowarzyszonych drugie 8. I tak na te wyniki należy patrzeć. Natomiast pozostałe miejsca, myślę, że zgodnie z, zgodnie z planem. Jeśli chodzi o keszowość i, i tą konwersję wyniku operacyjnego, na gotówkę, to w ujęciu całorocznym te wyniki są troszkę gorsze niż w 2020 roku. Tam mówiliśmy w 2020 roku, że kwartał czwarty był ekstraordynaryjny i tutaj powtarza się ten trend, chociaż chociaż w mniejszym stopniu, jak popatrzymy na samo Q4, to już widać to, o czym mówiliśmy zawsze, jak siłą pociągową jest public w Polsce, to cashowość następuje później e, i tu widać już, że kwartał czwarty w segmencie ASECO Poland e, to już ta cashowość jest zadowalająca e, i e, konwersja EBITu właściwie w niemal 100%. W pierwszym kwartale też tam mamy zaplanowane, w pierwszym i w drugim kwartale e, kilka fakturowań, e, zwłaszcza w tych, e, w tych projektach smart sitowych w ads e, więc tu e, będzie, będą po prostu nadganiać e, przepływy e, operacyjne ten wynik operacyjny. Natomiast w segmencie ASECO International już 200% skeszowana 
wyrównanego EBITu i w formuli też odbicie po tym zatwierdzeniu budżetu e, państwowego, e, płatności się, że tak powiem, znormalizowały e, i to Q4 nie, nie tak ekstraordynaryjne jak Q4 ubiegłego roku, no ale też 123% e, skeszowanego EBITu. No i tak jak zwykle informujemy Państwa, taki obrazek bilansowy tego, jak wygląda stan naszych środków pieniężnych w całej grupie ponad 3 miliardy złotych. W samym segmencie ASECO ponad niemal 320 milionów. Net cash 1,8 miliard i, i w Polsce, która właściwie nie ma zadłużenia ponad 300 milionów. To tyle ode mnie i myślę, że możemy przejść gładko do tak. sesji. Bardzo dziękuję Karolinie, Markowi i dla prezesa za wprowadzenie do naszej działalności i, i finansów i przejdziemy teraz do odpowiedzi na Państwa pytania. E, proszę oczywiście dalej zadawać na, na naszym czacie, także jest tam dostępna e, możliwość wciąż zadawania nowych pytań. E, pierwsze pytanie, biorąc pod uwagę silne tempo wzrostu backlogu oraz e, także inflację kosztów, czy możliwe jest co najmniej utrzymanie 10% marży EBIT w 2022 roku? Trudne, trudne pytanie, dziennikarze mi podobne z, zadawali. To znaczy tak, nie, nie jestem w stanie składać takich deklaracji na ten temat, bo jesteśmy na trudnym rynku, jeżeli chodzi o rynek pracy i no, no nie ulega wątpliwości, że my musimy uważać za tym rynkiem nadążyć. A seko to ludzie i nawet jak Państwo się przyglądniecie naszym kosztom osobowym w czwartym kwartale, to myśmy ten świetny rok wynagradzali. Tylko, że lubimy wynagradzać, jak fakty nastąpiły. Tak? Nie lubimy brać za dużej odpowiedzialności na siebie. Wierzę mocno, że damy radę i dalej zrobimy wszystko, żeby wyniki były świetne, bo my ten dajemy dowody przez lata, że ten balans potrafimy utrzymać. Natomiast proszę mi wybaczyć, że nie odpowiem na to precyzyjnie, nie zagwarantuję, że utrzymamy, bo uczciwie mówię, naszym celem, moim celem jako lidera jest też utrzymać ten zespół ludzi, przetrwać czasem gorsze momenty, bo w naszej dziedzinie te zespoły, czyli ludzi, którzy łączą wiedzę o procesach w banku, w firmie energetycznej, w przedsiębiorstwie, z wiedzą informatyczną, w Polsce to jest garstka, dlatego że polskich produktów jest mało i my, my jesteśmy, no, mamy kilku konkurentów, ale jesteśmy wyjątkiem. W związku z tym nie poświęcimy firmy tylko dla rentowności, za co przepraszam, ale wiemy jak to robić i ten backlog jest obiecujący i zrobimy wszystko, żebyście Państwo nie byli zawiedzeni. Przepraszam, że to nie jest precyzyjna odpowiedź, ale ale na ten moment tylko tak mogę zrobić. Na tyle, ile możliwe. Czy, mo, czy możecie skomentować informacje płynące z pracy na temat postępowania przy kontrakcie dla ZUS i możliwego wykluczenia komar? Dziękuję za to pytanie, bo ono mi pomaga. Ja, y, mówiąc o ludziach, y, którzy taką rolę odgrywają, ja nie powiedziałem jeszcze o jednej osobie niezwykle ważnej. Ten człowiek nazywa się Sławek Szmytkowski, Sławek odpowiada za obsługę sektora publicznego. Sławek przejął tę rolę po Tadeuszu Dyrdze, wspaniałym liderze, całe lata świetnie współpracowaliśmy. Jak każdy nowy lider wniósł troszeczkę świeżości, bo my się, my, nasza pozycja w sektorze publicznym wynika... Nie z tego, że my jesteśmy szczególnie, znaczy szczególnie lubiani. No, ja, jako, jak mam jakiegoś dostawcę, to jeżeli ten dostawca się wywiązuje, to przecież nas jako osoby fizyczne tam coś budujemy, czasem coś tego, no to lubimy współpracować z tymi, którzy nie zawodzą. Jaseko się broni faktami. Tak, pamiętacie Państwo różne artykuły, 20, 211, teorie spisku czy coś. Nasza pozycja w ZUS-ie wynika z tego, że ten zespół ASECO i zespół ZUS-u ro potrafił robić w pandemii niesamowite rzeczy. Sławek przeprowadził cały zespół przez bardzo trudny okres, dlatego że ja wspominałem na koniec, yy, czyli na początku 2021, że 
myśmy pracowali po 17 godzin. W tej chwili wykonujemy projekt 500+, bo on jest przeprowadzany na ZUS. W tej chwili dostaliśmy 500U, chyba tak się to nazywa, czyli ten. Słuchajcie, jestem tak pełen podziwu dla tej drużyny. No i cieszę się, że, że Sławek jest z nami, bo będziemy mieli też ciężkie momenty i tak dalej. No i, i jestem wdzięczny instytucjom publicznym, które to dostrzegają, które widzą i chcą z nami współpracować. Komarch i ta nasza konkurencja prawdopodobnie pomaga obydwu firmom, bo to, że Komarch się pojawił jako nasz konkurent sprawia, że nie można mojemu zespołowi zarzucić, że ma poczucie jakiegoś monopolu, bo tak o nas mówiono całe lata, że monopol, że idziemy z dowolnymi cenami. Proszę mi wierzyć, że to nie była prawda, że, że to, to wszystko było rozsądne, myśmy dostrzegali tę drugą stronę, no ale ciężko się było bronić. No, dzisiaj walczymy, konkurujemy. Jeżeli wygrywamy, no to wygrywamy właśnie tym, że dostarczamy i mamy poważanie u tego klienta. Komarchowi Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Świetny przedsiębiorca tę firmę prowadzi. Człowiek niewątpliwego yy, sukcesu. No i, i konkurujemy. Tak skomentuję to pytanie. Bardzo dziękuję. Kolejne pytania. Są dwa pytania bardzo podobne. Backlog Waseko Poland rośnie o 13% rok do roku. E, który można, e, czy można poprosić o rozbicie wzrostu na segmenty public, e, finanse i bankowość oraz przedsiębiorstwa. I drugie pytanie z tym związane. Też Prośba tak? o komentarz dotyczący marżowości tych projektów w porównaniu do 2021 roku. Jeśli chodzi o to rozbicie na segmenty, to 30%, 28% precyzyjniej mówiąc to jest public, 10% to finanse i bankowość i 3% to przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o marżowość tych projektów, no to należy brać pod uwagę to, że ten rok 2021 był jednak ekstraordynaryjny i w tym sensie pewnie też widać w wynikach spółki matki w Q4 to, że ludzie za ten ekstraordynaryjny wysiłek zostali tak, tak samo, powiedziałabym, proporcjonalnie wynagrodzeni. Więc pewnie nie spodziewałabym się aż takiej rentowności, jeśli chodzi o, o, o ten segment, zwłaszcza, zwłaszcza administracji publicznej. Tam dotrudniliśmy osoby, natomiast też dywersyfikujemy przychody, bo dochodzą w tym segmencie nowi klienci, co jest niewątpliwie osiągnięciem tego miejsca. I tak bym na to patrzyła. Tak jak Adam powiedział, zrobimy wszystko, żeby, żeby ta rentowność się utrzymała, ta, która była w 2021 roku, natomiast na pewno będzie to wyzwanie. Natomiast bardzo nam, nam na tym zależy i damy siebie wszystko, żebyście Państwo byli zadowoleni. Warto podkreślić, że w tym obszarze pracuje, czyli w administracji publicznej pracuje 700 osób i to są projekty też takie jak Ministerstwo Sprawiedliwości, ARIN i duże projekty, które wygrywaliśmy i, i zaczynaliśmy realizację kilka lat temu, bo, bo o tym kilka razy na konferencji mówiliśmy przez wiele lat, że my mieliśmy taki moment, kiedy zaczęliśmy bardzo selektywnie podchodzić do tego, do tego obszaru, ze względu na to, że to nawet pokazuje nasza konkurencja na rynku, było bardzo ciężko i kilka firm, nawet y, są takie firmy, które zniknęły z rynku realizując te projekty, w związku z tym trzeba było bardzo ostrożnie podchodzić do tych projektów, bo to są projekty wymagające, które właśnie w sytuacjach zmian jest trudno cokolwiek tam zmienić i trzeba po prostu realizować projekt, nawet jeżeli się robi go pod wodą, a też takie projekty były. Dokładnie tak. Kolejne pytania. E, Cyrka, jaką wartość w całkowitych przychodach ASECO stanowią dziś usługi cloud oraz model subskrypcyjny? E, jeśli chodzi o, e, o cloud, to w przychodach całkowitych to jest 6%, czyli tam miliard od dołu podchodzimy. Natomiast jeśli chodzi o e, outsourcing, no to to jest w okolicach 2%, czyli 350-360 milionów w tych wynikach pokazanych w 2021 roku. Dziękuję. Jaka będzie Wasza odpowiedź na nadchodzące wkrótce znaczące zmiany na rynku energii, między innymi w związku z prowadzeniem systemu CESIRE? 
To może Cesira? Cesira to może ja odpowiem, bo Cesira to jest centralny system informacji rynku energii. Jest to wprowadzane przez polskie sieci energetyczne zbieranie wszystkich informacji na temat, na temat zużywania czy poboru energii. My posiadamy bardzo bogate doświadczenie w tym obszarze. 3 na 5 rachunków, które są rozliczane w Polsce, są rozliczane jeżeli chodzi o energię elektryczną przez nasze systemy AUMS. W tej chwili dochodzą jeszcze te rozwiązania, które są wdrażane w rozwiązaniach gazowych. W związku z tym na bazie tych naszych doświadczeń plus produktów, które, które mamy, stworzyliśmy i produkty i ofertę, którą, z którą wychodzimy do naszych klientów. Prowadzimy już zaawansowane rozmowy w niektórych przypadkach, a w niektórych przypadkach są też takie przetargi, które są organizowane i do których też startujemy, jeżeli chodzi o, o ten obszar. PSE i na przykład PG również musi dostosować swoje systemy do, 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 do tych zmian. W związku z tym tutaj wierzymy, że nasz zespół, który jest bardzo doświadczony, tutaj Tomek Bendleski i Paweł Piwowar zajmują się tym obszarem. To jest ten obszar, który posiada bardzo bogate doświadczenia i, i, i wierzymy na to, że w, w, skorzystamy z, z, tej, z tej wiedzy i z tych, z tych umiejętności plus z tych wdrożeń, które dotychczas realizowaliśmy. Widać, że jesteśmy tutaj na rynku wyjątkiem, bo z zaskoczeniem przyjęliśmy tę informację, że do tego przetargu migracyjnego, jeżeli chodzi o, o ten system, nikt się nie zgłosił obok, oprócz nas. Tak, no ale tam taki jednak jak stopień komplikacji tego jest dużo wyższy niż odbiorca na początku myślał, więc zobaczymy jak to się zakończy. Ale no niewątpliwie jesteśmy przygotowani, natomiast proszę zwrócić uwagę, że no, no my nie mamy specjalnie konkurentów, jeżeli chodzi o polską energetykę, bo, bo, czyli na przykład systemy billingowe, bo nikt nie nadążył, nikt nie zdołał zbudować czegoś na miarę UMS-a. Wiem, że w Signity, bo Signity ma chyba 50% obsługi starych systemów, jeżeli chodzi o PGE, prawda? Więc tam jest jakieś rozwiązanie, ale nie perspektywiczne i oni się też nigdy nie podjęli budowy nowego rozwiązania. Myśmy, AUMS jest efektem nowego projektu, który tam parę lat temu podjęliśmy. Jest sporym sukcesem, więc tutaj mamy tylko konkurencję zachodnią, czyli mamy SAPA, no i Oracle, który tam no niezbyt udany projekt z jednego z dystrybutorów miał. I, I to są takie fakty, ale szczerze mówiąc spodziewałem się, że tam będziemy mieli dosyć dużą konkurencję. Natomiast jeżeli chodzi o całe rozwiązanie, no bo to CIRE to jest takie prawdziwe y, urynkowienie, sprze próba prawdziwego urynkowienia sprzedaży energii elektrycznej, bo dzisiaj y, sprzedawca próbując do nas iść z ofertą, tak szczerze mówiąc nie ma skąd czerpać informacji, y, ile my jej zużywamy. Y, natomiast nie mamy systemu, to trzeba sobie powiedzieć i tam przygotowujemy się, bo najprawdopodobniej wystartujemy, ale nie podjęliśmy decyzji systemu, no, bo no, nikt w Polsce czegoś takiego nie robił i to już nie będę wyprzedzał faktów, więc, więc zabraliśmy do tego jeszcze większego przetargu jedną z firm zachodnich, tak. która ma referencję. Zobaczymy jak to się skończy. No, zobaczymy jak klient się zachowa, no, no, bo nie wiem czy klient jest w stanie zwiększyć budżet, bo jakieś uproszczenia były, jak myśmy się temu przyglądali, policzyliśmy to uczciwie, no i wyszła, wyszła tam kwota, w której tam oczywiście zostawiamy sobie jakąś marżę, ale przecież my nie pracujemy na 50-60% marżach, w związku z tym tam Wyszła, wyszła jakaś tam kwota zupełnie inna niż przewidywany budżet. Ale tutaj warto dodać, że, że to są projekty, które wymagają ogromnego wysiłku i nakładu. To jest też produkcja oprogramowania i w bardzo krótkim też czasie. Znaczy to jest takim przykładem jest też przetarg, który został ogłoszony przez PGE. Kiedyś do tego przetargu podchodziło tam prawie 10 firm, natomiast się okazało, że do przetargu zostało złożone tak naprawdę tylko dwie oferty i to tej jednej tej samej firmy. I, I z taką rozbieżnością y, kwot, że, że to po prostu jest Ale to nie, nie, niespotykane. Ale ja mówię tylko o tym, że, 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 jest, że jest tak dużo, że tak powiem, yy, rzeczy się powiedział, że się różne rzeczy dzieją i nie wszystkie rozumiem. Ale już się z tym pogodziliśmy. To właśnie, to właśnie chciałem powiedzieć. 
Jak dynamicznych wzrostów rok do roku spodziewacie się Państwo w nowych obszarach? Chmura, cyberbezpieczeństwo, robotyka. Czy planują Państwo w tym zakresie jakieś przejęcia, czy stanowią państwo, czy stawiają Państwo głównie na rozwój organiczny? Jeżeli chodzi o przejęcia, Marek odpowiada za to. to ja chętnie Mę- odpowiem, Zaraz męczę, męczę i poszukiwania będą zawsze. I, i dzisiaj, pomimo tego, że ten zespół czasem oni mogą się czuć zawiedzeni, bo różnica między nami dzisiaj w sferze inwestycji kapitałowych i 10 lat temu jest taka, że my mamy starannie przeanalizowane wszystkie rynki. O rynku hiszpańskim na przykład w różnych sferach, to mógłbym Państwu poopowiadać, po prostu wiemy prawie wszystko. O rynku francuskim, o rynku niemieckim, włoskim. Oczywiście był czas, gdy się łatwiej kupowało, po jakichś tam rozsądnych cenach i tutaj ja jest, się cieszę, yy, Marek naprawdę zbudował, to jest nieduży zespół, łącznie z zespołem takim konsultingowym, który dokonuje audytu, o wczoraj wychwalona została praca na temat tej firmy, o której wczoraj rozmawialiśmy, yy, taka audytorska, czyli nie korzystamy z żadnych sił yy, zewnętrznych i się cieszę, umiemy, umiemy to robić, więc dodaj, Marek. No, dodałbym akurat, że w przypadku tych y, sektorów tutaj wspomnianych, czyli chmura, cyber security, może robotyka mniej, ale pewnie też, to chyba jest bardzo widoczny ten efekt, o którym mówiłeś, czyli wyobrażenia o cenach, tak? I my, my tych firm y, chmurowych, cyber security, to przeglądnęliśmy sporo i to nie tylko w Polsce, no ale to najczęściej się kończyło na rozmowach, ponieważ y, oczekiwania cenowe były takie, że doszliśmy do wniosku, że nas nie stać. Natomiast no, my mamy też, pamiętajmy, no, mamy zaczątek, mamy te kompetencje, mamy koncert, mamy ASECO Cloud, dzisiaj ludzi, doświadczonych z kompetencjami i dzisiaj bardziej stawiamy na taki rozwój organiczny na bazie tych ludzi, aczkolwiek jak będą okazje akwizycyjne, to będziemy z nich naturalnie korzystać. Parę dni temu zatelefonowałem tam do prawej ręki Marka i poprosiłem, żebyśmy absolutnie analizowali w tej chwili rynek cyber security. Mnie, no i w tej chwili się pochylam nad Słowacją i nad Czechami w pierwszym rzędzie, bo ja dalej idę drogą taką nie rzucać się na zachód, tylko budować w krajach Europy Środkowej Wschodniej masę, która będzie partnerem dla tych dużych w krajach zachodnich. Czy znajdziemy tam partnerów? Nie wiem, bo te kraje płacą cenę za niedocenianie tego. W związku z tym też nie spodziewam się jakichś wielkich firm. Interesujemy się, wiecie Państwo, nawet takim rynkiem jak software dla edukacji międzynarodowo. Dlaczego? Bo bardzo mnie interesują projekty, które są lekceważone przez większość inwestorów. Bo to są projekty, w których jeszcze ta cena może być związana z ekonomią. I my poszukujemy i my w tym jesteśmy sprawni, bo jakbyśmy wrócili na przykład do ASE, to przecież to był zbiór bardzo małych firm. Razem stworzyliśmy coś, co jest dostrzegalne, co jest największe razem w tamtym regionie. I poszukujemy ciągle takich tematów. No, nie udał mi się, bo był pomysł taki, próbowaliśmy dokonać konsolidacji rynku firm konsultingowych, szczególnie związanych z sektorem telekomunikacyjnym i sektorem bankowym w Hiszpanii. I dotarliśmy, to znaczy, wiecie co, byliśmy, Marek, nie? 100 milionów euro, 100 milionów euro yy, mieliśmy przychody, czyli zbudowalibyśmy bardzo dużą firmę. Wysypaliśmy się, znaczy wysypaliśmy się. Niestety liderem tego mógł być ktoś z najmniejszej firmy. Ten ktoś nie byłby zaakceptowany przez pozostałych, bo, my, bo tutaj są dwa wymiary. Pogodzenie się tej reszty na lidera, bo koncepcja jest słuszna, ci ludzie też wiedzą, że jak tak będą trwali, to zginą. I oni chcieliby tę masę zrobić, no ale później, jak się pojawia trzech liderów, oni chcą być, to pogodzenie się z tym, a, a my, my sami nie pójdziemy tym zarządzać, bo pewnie jak ja bym wysłał kogoś swojego, oni by się pogodzili. Ale już między nimi i te, tego mi było żal, zresztą y, ta, ta firma, tylko później jakiś tak, fundusz, została nie? sprzedana. Została tak, tak, sprzedana. Tak, tak. Ktoś poszedł y, naszym tropem. Y, naszym tropem. <laughs> tylko, że my w ten sposób podpowiadamy tym ludziom, co robić. 
to też nie ulega wątpliwości. No ale za że duże już... pieniądze to, także nie wiem, czy by nas na koniec było stać. No ale, no, ale nie, to mieliśmy, tak, bo to tak. wtedy też myśleliśmy w takich, że my możemy zbudować na danym rynku taką firmę, pójść nawet na giełdę na tym mhm. rynku, prawda, bo oni pojedynczo nie mieli szansy. Także staramy się tylko, że mówię, nie za wszelką cenę akwizycję. Dbałość o rozwój organiczny to jest dla nas świętość, ale okazji, możliwości absolutnie będziemy poszukiwali. Mieliśmy też pytanie z sali, także Właśnie. prosimy oczywiście. Jakie wzrosty funduszy płac można oczekiwać na sektorze Takie Pytanie jest, ja powtórzę, żeby, żeby też było dla osób, które nas słuchają. Jakiego wzrostu funduszu płac oczekujemy w, w, w tym roku i czy to będzie dwucyfrowe, czy wysokie, czy niskie? Powiedz. Znaczy tak, troszkę wyższy niż to, co, to, tak jak budżetowaliśmy ASECO Poland, to jak widzicie Państwo rok do roku zmiany na funduszu płac, no to troszkę wyżej, ale nie wysokie dwucyfrowe. Tak bym ale musimy być na to przygotowani, bo nie mówmy dzisiaj w kategoriach, bo naprawdę my nie, nie psujemy tej firmy, czyli mimo wszystko nie przesuwamy musimy w niektórych miejscach tę część stałą, która jest naszym zobowiązaniem podwyższać, ale staramy się to robić w bonusach, tylko jesteśmy fair w tych bonusach, to jest świętość. Naprawdę w roku 2020, słuchajcie, my jako inwestorzy mogliśmy być bogaci o ileś milionów. Nie żal mi było, bo takim wysiłkiem zespół Sławka Szmytkowskiego, przepraszam za to brzydkie określenie, wyciągnąłem pulę, oni się nie spodziewali. I powiedziałem, Sławek, idź to dziel. I myślę, że dzięki temu my inwestorzy też musimy mieć poczucie, że nie robimy tego, czyli naszego sukcesu nie osiągamy kosztem tych ludzi. Przepraszam za to, bo może to nie jest do końca rynkowe. Ja nie mogę powiedzieć, że tego z punktu widzenia ludzi nie dałoby się taniej zrobić, ale myślę, że Słuchajcie, ja mam jedno wielkie osiągnięcie. Praktycznie prawie wszyscy, z którymi byłem, są ze mną. Czyli mimo wszystko, przecież te pieniądze to są niezwykle ważne. Ja myślę, że w pierwszym rzędzie jesteśmy gdzieś, bo pieniądze są godne. Na drugim miejscu jest atmosfera, jest, są te relacje między nami, ale przecież jak ja zawsze mówiłem tym osobom, które są ze mną, pamiętaj, jesteś wolny. Jeżeli ja nie sprostam, to odchodzisz i się mną nie przejmujesz. No bo przecież dostaje ktoś na rynku o 100% więcej, a ja nie mogę, to on powinien odejść. Tak, powinien chcieć mieć więcej. Tylko prosiłem o jedno zawsze. Tylko przyjdź, chociaż ze mną pogadaj. No i, i, i naprawdę, jak spojrzycie Państwo na Rzeszów, no, no, no przecież mamy Marka, wychowanka od początku, ze mną, bo my z Markiem byliśmy takim teamem, który zresztą niezły. Myśmy sprzedawali systemy informacji zarządczej. Mieliśmy Alfie Taylora wtedy i tak dalej. W bankowości to w Polsce jeszcze nikt o tym nie myślał. Ja nie mówię, Zbyszek Pomianek, Gabrysia od początku i tak dalej. I jakbyście spojrzeli na Rzeszu, tam są wszystkie. Ale z tych firm, które zabraliśmy, praktycznie Praktycznie wszyscy, którzy no, no, są istotni, są, chcą pracować, dają z siebie wszystko. Dlatego, że moi partnerzy pozwalają też na tę politykę, czyli moi partnerzy też szanują ten ogromny wysiłek tych naszych zespołów, za co bardzo dziękuję. Dodam, to jeszcze jest jeden element taki rynkowy, znaczy są dwa, dwie rzeczy. Jedna to jest waloryzacja umów w sektorze publicznym. To jest temat też, który właśnie Sławek z zespołem będzie podejmował i nie tylko zespołem związanym z sektorem publicznym, ale teraz też u klientów komercyjnych, ponieważ te stawki rosną nie tylko dla nas, ale te stawki również rosną dla naszych klientów, którzy zatrudniają też informatyków. W związku z tym chcemy jakiegoś takiego podejścia, i to w branży też o tym dyskutujemy, takiego podejścia, które będzie uwzględniać, że tak powiem, ten wzrost kosztów, 
bo koszty nie wynikają tylko i wyłącznie z Polski, ale przede wszystkim wynikają z tego, że jest ogromne sanie i zapotrzebowanie na informatyków na rynkach zachodnich i to jest bardzo ważne, czyli waloryzacja takich umów wieloletnich. Mamy takie umowy, czy, czy na rynku nawet są takie umowy, które przez wiele lat się nie zmieniały i trzeba do tego w jakiś sposób podejść, bo przy tych kosztach nie da rady tego zrealizować, ale też są nowe projekty, w których czasami musimy powiedzieć nie. Moglibyśmy więcej projektów zrealizować, ale jeżeli klient stawia i zakłada, że stawka godzinowa na tym projekcie będzie niższa niż stawka, za którą się zatrudnia informatyka, no to po prostu trzeba w takich projektach po prostu powiedzieć nie. A tak czasami bywa, w szczególności w takich przetargach gdzieś publicznych, że te stawki są niższe niż w tej chwili możliwość zdobycia pracowników czy zespołu, który mógłby się czymś takim zająć. Także na, tym też, na, na to też zwracamy uwagę. Także to nie jest tylko kwestia naszych wieloletnich umów i współpracy z klientami, ale również wygrywania nowych przetargów. Kolejne pytanie. Czy będziemy musieli rozmawiać z, z prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, w jaki sposób do tego podchodzić, bo czasami jest tak, że nawet przetargi trwają tak długo, zanim zostaną rozstrzygnięte, że na samym końcu to ktoś odchodzi od przetargu, bo, bo nie jest w stanie przy dzisiejszych stawkach na przykład taki przetarg w sektorze publicznym zrealizować. Natomiast my mamy dwie umowy tak naprawdę na PZP zawarte, w które mają klauzulę waloryzacji, więc to się da zrobić. To też zależy w jakim trybie jest umowa podpisywana. I w samym PZP jest paragraf, który mówi, że jeżeli się okoliczności tak zmieniły, że dostawca nie mógł tego przewidzieć, to może y, próbować negocjować cenę i gdzieś tam będziemy próbowali korzystać z tego y, narzędzia. Kolejne pytanie, które mamy dotyczy również sytuacji, która jest obecnie na, na, na rynku. Jeżeli chodzi o napływ im, e, imigrantów z uwagi na wojnę na, na Ukrainie, e, zauwa czy zauważają Państwo istotną liczbę nowych, zdolnych ludzi ze wschodu na rynku pracy IT? Nie. I, i, I tutaj nie spodziewamy się, no, no przecież wiemy, że mężczyźni walczą. Przeciętnie biorąc, są kobiety z dziećmi. Nawet jak wśród tych kobiet są osoby bardzo zdolne informatycznie i tak dalej, to przecież zanim się te osoby czy te rodziny zorganizują, minie troszeczkę czasu. Jest też, pamiętajcie Państwo, inna sfera, jest też sfera bezpieczeństwa. Atak na ASECO to jest atak na polskie państwo. Przecież jeżeli ktoś by nas zatrzymał w działaniu, to sektor finansowy polski ma problem, to energetyka ma problem, to ZUS ma problem i tak dalej. Więc my tutaj niestety, bo... No, przyszły czasy takie, że ja naiwny nie mogę nikomu ufać, bo uwielbiam ludzi i wierzę ludziom. I zawsze zaczynam od tego, że nie, nie wstydzę się, że mnie ktoś nabierze. Po prostu wierzę drugiemu człowiekowi, tylko no, raz mnie nabierze, to już zaczynam zmieniać pogląd, jest trochę inaczej, a drugi raz, no to już nie będziemy razem. No to tak jakbyście Państwo, prawie każdy z Was działał. W związku z tym, My musimy być bardzo ostrożni, bo spodziewamy się, że no możemy dokonać niewłaściwej rekrutacji. No i tyle. I od początku my wyważamy. Jedna to jest pomoc, bo jestem dumny, przeznaczyliśmy środki, współpracujemy z Fundacją Polsat, sami się zaangażowaliśmy, ja już nie mówię, mamy taki sztab, tutaj są akurat panie się tego podjęły, byłem pełen podziwu, bo poświęcały się no, no, całymi dniami się poświęcają, chociaż no, nauczyliśmy się tego i, i musimy to, i to, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest nasza odpowiedzialność za to, za to, co robimy, więc nam jest bardzo ciężko przeprowadzić jakąś osobę, która jest w tym gronie uchodźców przez nas, czyli pomóc tak do końca, dlatego że my nie mamy szansy weryfikacji. Dobra? No i, 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 i tak się tutaj musimy, i to jest cała, cała prawda o nas, więc my nie możemy liczyć na uchodźców. My mamy dalej 
tak nasze budować no, tak, jak to Nasze robimy. normalne procedury zatrudnieniowe oczywiście zawsze natomiast... przewidują sprawdzanie takich osób i to jest jasne, natomiast też mieliśmy już tutaj też współpraca jest ze służbami państwowymi, które się tym zajmują i już przy okazji sytuacji i napięcia, które było przy okazji Białorusi, kiedy dużo Białorusinów przyjeżdżało przez granicę, to wtedy też już odpowiednie agencje polskie reagowały i, i ostrzegały i zawsze tak. tutaj współpracujemy. Mamy 23 osoby z Ukrainy. Miałem z, nich, z nimi spotkanie na tydzień, jak, po tym jak wojna się rozpoczęła. Po prostu spotkanie wzruszające, bo mój problem z Ukrainą polega na tym. Moi rodzice tam jakimś pierwszym podziałem, oni w ogóle byli ze Stanisławowa, czyli iwano Frankos. I oni w roku tam, nie wiem, 45. mi Paweł mówił, ale szczerze mówiąc, jestem niedouczony, to wszystko wie moja siostra, w 45. zjechali do Rzeszowa. I na tej Ukrainie zostawili wielu przyjaciół. I był utrzymywany, pomimo tego, że tam historycznie różne rzeczy, nawet nie zawsze rozumiałem, różne rzeczy się działy. Więc ja mam też związek emocjonalny i, i pomagaliśmy już tam w tych następnych czasach, jakieś tam rodziny przeszły, ktoś sobie poradził w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie ten naród jest bliski. I wiecie, jakbyście słuchali, no bo opowiadali mi niektórym z tych naszych ludzi, udało się rodzinę już ciągnąć tutaj. Ktoś inny opowiada, że nie, mama powiedziała, że nie zostawi taty, tato, nie wyobrażał sobie wyjazdu, chce walczyć. Także tam są takie piękne postawy, słuchajcie, po tym spotkaniu tak z godzinę jeszcze tak sobie myślałem o tym wszystkim, więc wszyscy to przeżywamy i ci ludzie są dla nas świętością. Oni oczywiście sami wszyscy się włączyli, jeździli na granicę, bo akurat większość tych ludzi, czy prawie wszyscy, to Rzeszów. Prawda? To Rzeszu Marek ma taką też fajną osobę, ale bo ona była na Macierzyńskim, wróciła już? Daria, nie, jeszcze jest Daria na Macierzyńskim. Jeszcze na Macierzyńskim. No to też kapitalnie, świetna No to już świetna ponad dwa lata osoba. pracuje. No tak. o, trzy, bo... Ona wzmocniła, wzmocniła ten zespół, Marka i ten. Także, także tak, ale, ale w, no musimy być mądrzy no i, i, i tyle, bo ja się spodziewam wszystkiego, ja się spodziewam ja się spodziewam tego, że będą wydarzenia, które będą miały nas skłócić z uchodźcami. Będą wydarzenia, w których tego, więc to przepraszam zadam, to za zadam, to, ale... To zadam tak kolejne pytanie, tak. które jest związane też z, z tym obszarem. Czy widzicie Państwo zwiększony popyt na usługi cyber security w związku z zmożoną liczbą ataków cybernetycznych ze wschodu? To znaczy tak. Wiemy, że to będzie. W dalszym ciągu uważam, że jeszcze rynek za to nie płaci, ale świadomość rośnie w przyspieszonym tempie. I tutaj nie mogę mówić o naszych rozmowach. To znaczy tak, przede wszystkim też rośnie świadomość w samorządach. Pamiętacie Państwo, to znaczy chyba w lutym 2021 był zdezorganizowany ten Urząd Miasta w Krakowie. Nastąpił atak. Najprawdopodobniej było średnie przygotowanie na tę sytuację. Więc ja się nie spodziewam, że te środki będą szybko uruchomione. Natomiast świadomość, że jeżeli się tym nie interesuje, nie zajmuje, to ponoszę odpowiedzialność, rośnie. My jesteśmy kapitalnie przygotowani. No jesteśmy wyspecjalizowani w budowie soków. Mamy grupę świetnych y, analityków, bo dzisiaj w soku może nie jest wielką sztuką wybudowania, ale sztuką jest analizowanie tego, co się dzieje. Tutaj zrobiliśmy ogromny postęp. Jest jedna referencja w Polsce, tak my o niej, czy te, te dużej nie możemy mówić. To przecież myśmy mówili, dobra, y, zrobiliśmy o tej, możemy mówić. Mamy niesamowitą referencję w Togo, gdzie przy pomocy Soka, który wspólnie z tamtym krajem zbudowaliśmy. Nawet koledzy są cały tydzień, bo tam jest taka duża konferencja związana z cyber security. Myśmy to zrobili bardzo skutecznie i to w pandemii. Mamy cichą nadzieję, że Togo stanie się liderem dla tych ościennych krajów, bo chcieli przy pomocy tego projektu się wypromować. Także dla mnie najważniejsze jest, że dzisiaj gwarantuję Państwu, że 
Zespół ASECO to już jest zespół, który zaczyna być na zbliżonym poziomie, który mamy od lat w Izraelu. Bo ci ludzie rozmawiają tym samym językiem, pomagają sobie, jest wymiana informacji. Mieliśmy jakiś taki incydent, gdzie Izraelczycy od razu się pochylili, tak samo wspierali, ale ja już byłem zadowolony, bo byliśmy troszeczkę, to, to nie dotyczyło samego Asego Poland, byliśmy, byliśmy przygotowani. Bardzo wierzę w to, ale tak szczerze mówiąc, pewnie jakbyśmy Krzyśka, jak Państwo będziecie sobie życzyli, bo nawet dzisiaj z naszych przyjaciół dziennikarzy zapytałem, bo my wszyscy potrzebujemy szkolenia, jeżeli chodzi o cyber security, każdy z nas. Przecież my postęp, słuchajcie, ASECO jest wewnętrznie atakowane non stop. No wczoraj mieliśmy przykład, a wewnętrznie sami siebie symulujemy ataki i, i się przyznam dzisiaj, że dwa i pół roku temu to tak z 30% naszych ludzi o ogromnej świadomości nieprzeciętnych informatycznie się nabierało. Dzisiaj ta statystyka już jest bardzo dobra. Nie mam jeszcze raportu, ilu z nas się nabrało. Znaczy, myślą, że ja się daję nabrać, więc mnie osłaniają. Pewnie mojej Ani Szczepańskiej mówią, że to jest. I ja już nie widzę tego ataku, muszę się przyznać. Ale ja staram się uważać. Już od dłuższego czasu się nauczyłem, nauczyłem zaglądać tam, gdzie warto zaglądać. Więc ten i, i tutaj robimy postęp firmom. Dzisiaj umiemy pokazywać, bo to, to już jest zespół wewnętrzny, to jest poza Krzyśkiem, gdzie mamy takich świetnych, akurat to są faceci, nie? Tak się złożyło, yy, którzy ten sztab kryzysowy nasz też doskonale, doskonale prowadzą, bo, bo sztaby kryzysowe się przez pandemię zaczęły, ale wojna się zaczęła i już o ósmej rano, no bo ona tam o 3.45 w nocy, no to my przecież od razu się pochyliliśmy, bo, bo dzisiaj, wiecie, trzeba zwracać uwagę i to wszystkim trzeba radzić, backupy. Yy, trzeba się pozastanawiać, jak nie ma doskonałości, to robić to metodami, nazwijmy to, nie do końca elektronicznymi, czyli się zabezpieczać. No, no możemy się spodziewać wszystkiego, no nie chce człowiek o tym myśleć nawet, ale, ale warto to robić, no i, i my... W tym świecie żyjemy. Oczywiście to nie daje żadnych gwarancji. Zawsze możemy się pomylić, zawsze możemy przegrać z jakimś draniem czy coś, ale, ale mamy ogromną świadomość swojej odpowiedzialności. Dodam tutaj do prezesa, bo prezes powiedział, że kobiety, kobiety też oczywiście są cyber security, w szczególności na zupełnie innym, wyższym poziomie. A. Mamy Izę Albrecht w Radzie Nadzorczej, która pracuje w kilku organizacjach związanych z cyber security, nie tylko na poziomie polskim, nie tylko i w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie, ale również w organach międzynarodowych, także to też są nasze kontakty, Tutaj które działamy. z Rady naszej jestem też bardzo dumny. Rada, wiecie, myśmy stworzyli coś takiego, rada i zarząd, to jest tak jak w kulturze zachodniej. Wszyscy budujemy firmę. Ja mam członków rady, którzy jak tylko mogą, chętnie, aktywnie włączają się w sprzedaż. Darek Brzeski, w tej chwili w Togo, przecież Darek jest odpowiedzialny za Afrykę. Zresztą ja trochę mu mówiłem, mówię, Darek, jak ty chcesz, to lata i bardzo mnie to interesuje, ale wybaczysz mi, że nie będę latał tam. On mówi, tak, ja chcę, to jest moja pasja. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Nauczyliśmy się bardzo dużo. Oczywiście jesteśmy bardzo mocni w Angolii. Teraz pojawiło się Togo w, w Etiopii. Jeszcze nie do końca nam zapłacili, ale zapłacą. <grych> ale też zrobiliśmy, jeżeli chodzi o... o, o no, no zapłaciliśmy tam cenę, tam się pojawiła wojna, znowu rewolucja, bardzo biedny kraj. Spotykałem się tam nawet z tymi istotnymi osobami, później rewolucja, później znowu zatrzymanie tego kraju na chwilę, więc informatyka przestaje być ważna i, i pewną cenę za to tam... Za, znaczy nie zapłaciliśmy ceny prawdziwej, bo myśmy sobie tam pieniądze, tam tak to zrobiliśmy, że były odebrane, ale przez pewien czas nie umieliśmy zarobić, o tak to bym nazwał, prawda? Ale wydaje się, że 
że, że, że tam jest dobra informacja, tak przynajmniej Paweł Piwowar wierzy, tak. że te pieniądze wpłyną, tak. prawda? Tak, tak. Jeszcze mamy pytanie. Ko- kończąc właśnie ten wątek cyber security, to jest takie pytanie, które ja przeczytam, ale chyba z sugestią Adama kiedyś zaprosimy Krzysztofa Dykiego mhm. na taką prezentację, bo to, co jest istotne... Jest zachęcam, to, zachęcam. I to, I to, co Adam powiedział, że ten zespół cyberbezpieczeństwa w Polsce już jest bardzo istotny, jest zbudowany i i, i możemy się nie chwalić. Z drugiej strony, ze względu na specyfikę działań, nie nie o wszystkim będziemy mówić i Krzysztof tutaj jest dobrą osobą, która potrafi wyważyć, co może powiedzieć, co nie. Nawet widziałem jego wywiad w telewizji, gdzie na pewne pytanie widziałem, że przez chwilę milczał, bo nie wiedział, co, co dalej powiedzieć, bo nie może na niektóre rzeczy odpowiedzieć. Ale pytanie przeczytam, bo pytanie już jest właśnie z natury, bym powiedział, bardzo szczegółowych. Pytanie jest, w jakim kierunku będzie Państwa zdaniem szedł rynek cyber security w dobie trendów związanych z rozproszeniem infrastruktury IT? Kiedyś głównie on-promises, teraz coraz więcej hybrid, private cloud. W przyszłości zapewne coraz więcej public cloud, jak również miksy powyższych rozwiązań. Wydaje się to wielkim wyzwaniem dla obecnie funkcjonujących rozwiązań IT w obszarze cyber security. Jaka jest Państwa strategia w cyberbezpieczeństwo w obliczu tych trendów? I myślę, że tym ciężkim, trudnym pytaniem zostawimy taką odpowiedź na, na spotkanie z Krzysztofem, bo to już jest wchodzenie w bardzo szczegółowe. Natomiast to, co jest ważne w, w, w naszej odpowiedzi, to jest obszar, w który inwestujemy. To jest to, co powiedział wcześniej i Adam, i Marek, że szukamy firm, zatrudniamy, współpracujemy, jest wiele, prawie większość tematów, które się w Polsce dzieje w, w ramach cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy w nich, nawet jeżeli nie, o tym nie mówimy i nie, nie pokazujemy i wierzymy, że to będzie obszar bardzo interesujący. W związku z tym zaprosimy Krzysztofa na któreś z naszych spotkań, żeby Ale co, opowiedział. to można taki pomysł, nie? No, przy, jego przygotujemy i radzę, bo tak, tak go wprowadzaliśmy do firmy i powiedziałem, idziemy się wszyscy szkolić. Tak? I od tego się takie fajne rzeczy Zaczęło oczywiście z, z pomysłami symulacji ataków i tak dalej, i tak dalej. No, no potrzebujemy tego wszyscy, bo to dra, ci dranie, no, no po prostu każdego są w stanie nabrać, więc to powoduje, że, że jest, zaczynamy być mądrzejsi i ostrożniejsi. Dobra, I to, to zrobimy. I to było ostatnie pytanie, które mieliśmy z internetu. Też na sali nie widzę więcej pytań. W związku z tym zamykamy naszą, nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym, w, dzisiej, w dzisiejszym spotkaniu i zapraszamy oczywiście nie tylko na kolejne spotkanie dotyczące wyników pierwszego kwartału, ale również do kontaktu z nami. Zawsze nasz dział IR i, i osoby, które z Państwem współpracują są dostępni. Prezes również wyraził chęć i, i, i gotowość, jeżeli by były jakiekolwiek kiedyś pomysły na, i, i pytania dotyczące takiego spotkania spotkania, to oczywiście zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na kolejne. Czyli dziękujemy. co? Życzenia. Pokoju dziękujemy. i zdrowia. Pokoju Nawet. i zdrowia. A Gaj Bernstein by powiedział, mówiłem do dziennikarzy, szczęścia. Bo lubimy, lubimy to jego hasło sprzed pięciu, sześciu lat, bo zadał nam pytanie, co jest ważniejsze, czy zdrowie, czy szczęście. No i co jest ważniejsze? No to, to większość mówi zdrowie, nie? A na co Gaj mówi, na Titaniku byli sami zdrowi. <głos> Tylko szczęścia nie mieli. Też szczęścia sobie wszyscy życzymy. Wszystkiego co najlepsze, przeżywajmy te trudne czasy. Myślę, że świat do końca nie zwariuje i damy wspólnie radę. Dziękuję ogromnie. Do zobaczenia. Dziękujemy, do Dziękujemy zobaczenia. bardzo. Dzięki.